Hi friends, online kpsc.blogspot.in ले एल्ला अर्कम स्वागतम। इए चैनल सब्सक्राइब चीयात्तवर, देवाई सब्सक्राइब चीया। Daily Current Affairs 2-3-2-20 नीदियोडे दीर संजारम एन्न जीव चरित्रम अडित्तडे प्रकाशनम चेएदु। आरुड दान इजीव चरित्रम। Justice Fatima Bivi Dr. Kedi Ashrafana जीव चरित्रम � सुप्रीं कोड़िती जड्जी आई 1989 मुद्रे 92 वरे आधि वनिदे आण फात्यमा बेवी तमिनाट गवर्नर आयुम 97 मुद्रे 2.1 वरे प्रवर्थेच्यु तमिनाट गवर्नर आई 5.98 मुद्र 5.99 वरे प्रवर्थेच्यु मच्चुरु मलियाली आण डॉक्टर पीसी अलेक्सांड आई 9.9.9.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
ദ മാംഗ്ലിംഗ് ഓഫ് ടു ഏഷ്യൻ ധാരയുടെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഹോക്കി ഫെഡറേഷൻ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മികച്ച പുരുഷ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ മൻപ്രീത് സിംഗ് ഈ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇന്ത്യൻ കോഫി പുരുഷ ടീമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്റ്റനുമാണ് മൻപ്രീത് സിംഗ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന് ബഹുമതി നേടിയത് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയം ആണ് മൊട്ടേര സ്റ്റേഡിയം എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തേക്കാൾ വലുപ്പത്തിൽ ഈ സ്റ്റേഡിയം പിന്നിലാക്കിയത് മെൽബൺ സ്റ്റേഡിയം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേര് ഉൾക്കൊള്ളനാകും സർദാർ പട്ടേൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാകട്ടെ കാണികളുടെ ഇരി ഇരിപ്പിട ശേഷി ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് മെൽബൺ സ്റ്റേഡിയം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തത് നാനൂറ് വർഷം മുൻപ് വിഖ്യാത ഡച്ച് ചിത്രകാരനായ റെം ബ്രാൻറ്റി വരച്ച ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല്ലാന്ന് ഈയിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് എ യങ് വുമൻ ഒളിമ്പിക്സിലെ വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ ഷൂട്ടിംഗ് ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായ അഭിനവ് ബിന്ദ്രയുടെ ആത്മകഥ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ആത്മകഥ എ ഷോർട്ട് അറ്റ് ഹിസ്റ്ററി മൈ ഒബ്സീവ് ജേർണി ടു ഒളിമ്പിക് ഗോൾഡ് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് അന്തരിച്ച് യു എസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോറി ടെസ്ല ഏതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കമാൻഡുകളായ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്നിവ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രതിശീർഷ് കാർബൺ ബഹിർഗമന ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള കുട്ടികളുടെ കഴിവ് എന്നിവ ആധാരമാക്കി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തയ്യാറാക്കിയ സുസ്ഥിര സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എഴുപത്തേഴാം സ്ഥാനം കുട്ടികളുടെ അതിജീവനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അഭിവൃദ്ധി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും യൂണിസെഫ് എന്നിവ ചേർന്ന് നിയോഗിച്ച നാൽപ്പത് അംഗ വിദഗ്ധ സംഘമാണ് നൂറ്റി എൺപത് രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ കൗമാരക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സൂചിക തയ്യാറാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ പുതിയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട മന്ദിരത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പേരെന്താണ് ഥൽസേനാ ഭവൻ ഡൽഹി കമാൻഡോ മെന്റിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഏക്കറുകളായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഏഴുനില കെട്ടിട സമുച്ചായം ഉദയ സൂര്യന്റെ മാതൃകയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യൻ കരസേന സ്ഥാപിതമായത് ജാനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് കരസേന ദിനം നേതാജി എ ബയോഗ്രാഫി ഫോർ ദ യങ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകയും മുൻ ലോകസഭ അംഗവുമായ വനിത ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അന്തരിച്ചു ഇവരുടെ പേര് കൃഷ്ണ ബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ അനന്തരവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ ശിശിർ കുമാർ ബോസിന്റെ പത്നിയാണ് കൃഷ്ണ ബോസ് മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ എത്രാമത്തെ ചർമ്മവാർഷികമായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ആചരിച്ചത് അൻപതാമത്തെ നാട്ടുരാജ്യ സംയോജനത്തിന് സർദാർ പട്ടേലിന്റെ വലം കൈയായി പ്രവർത്തിച്ച് വി പി മേനോനിന്റെ ജീവചരിത്ര കൃതി ഈയിടെ പുറത്തിറങ്ങി ദ അൻസങ് ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ കൃതിയുടെ രചയിതാവ് നാരായണി ബസു പൂന്താനം ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകുന്ന ജ്ഞാനപ്പന പുരസ്കാരം ഇത്തവണ നേടിയത് പ്രഭാവർമ്മ ഇത്തവണത്തെ കടമരിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ പുരസ്കാരം നേടിയതാര് കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോറൻസ് വേൾഡ് സ്പോർട്സ് അവാർഡ് ഇതാദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ലഭിച്ചു ആർക്കാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക നിമിഷത്തിനുള്ള പുരസ്കാരമാണ് സച്ചിന് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഐ സി സി ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം വിജയിച്ച ശേഷം സഹകളിക്കാര് സച്ചിന് ചുമലിലേറ്റി മുംബൈ വാ വാ വാഗഡേ സ്റ്റേഡിയം വലം വച്ച് ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ് രണ്ടാം പതിറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച സ്പോർട്ടിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ചുമലിൽ എന്ന് അടി അടിക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ആ വിജയ മുഹൂർത്തം പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്
ലയണൽ മെസ്സി ഫുട്ബോൾ ലൂയി ഹാമിൽട്ടൺ ഫോർമുല വൺ കാറോട്ടം എന്നിവർ മികച്ച പുരുഷ താരങ്ങളിലുള്ള പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു മികച്ച വനിതാ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജിംനാസ്റ്റിലെ സിമോൻ ബെൻസ് ആണ് കായിക രംഗത്ത് ഓസ്കർ എന്നാണ് ലോറൻസ് പുരസ്കാരം അറിയപ്പെടുന്നത് ലോറൻസ് പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമാകുന്നത് ആദ്യമാണ് ജർമ്മനിയിലെ ബർണിൽ വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് ഫോയാണ് സച്ചിൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും പുതിയ കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായ